我上课的时候经常问我的学生，我说你们有没有了解中国，或者你在你的成长过程之中，你接触到的啊最普遍的或者最典型的三孩家庭是什么？我觉得大家也可以想一下哈。但是我的学生给我的答案就是家有儿女。其实可能大家都非常难以想象到，我们在有这种非常大的家庭，我们已经丧失了这种想象。啊，一席的朋友，大家好！啊，我是瑜伽，我来自北京大学光华管理学院社会研究中心。那我自己的研究领域呢，主要是性别与家庭。那在最近几年呢，我自己关注的议题主要是生育。那从我自己的研究角度来看呢，其实我主要是利用统计数据来理解各类社会现象。所以今天呢，我也很高兴有机会可以跟大家一起分享，我们如何从数据去理解为什么东亚、为什么中国会成为全球的一个。生育洼地。那当我们讲到生育的变化的时候，一个不能绕开的一个概念或者是一个框架呢，就叫做第一次人口转变，就是一个社会之中的人口结构从高生育率、高死亡率向低生育率、低死亡率变化的一个过程。那我们知道，在工业革命之前呢，我们可以看到大量的社会呢，它都是有着非常高的生育率，也有着非常高的死亡率，所以整个人口呢，只是一个非常缓慢的一个增长。但是随着工业革命的开始呢，经济会开始发展，那医疗水平也会上升，人们的预期寿命会增加。那与此同时呢，我们会观察到婴儿死亡率的一个大幅下降。那是生育率有没有发生变化，我们就会有大量的新生人口。那随着这些新生人口进入了劳动力市场，那也就是经常会产生我们讲到的人口红利。那在这个过程之中呢，人口也会快速的增长，也就是我们经常提到的人口爆炸的这个概念。那在这个第三个阶段呢，生育率开始下降，人口学家们相信说，生育率可能就会从比较高的一个水平，可能六七，最终下降到这个更替水平附近之后，就会形成一个比较稳定的生育率。那什么叫做更替水平呢？指的就是一个育龄妇女，她平均大概一生生二点一个子女，也就是说一代人正好可以取代一代人，那我们的人口总量就会保持一个相对的一个稳定。那这次幅图呢，展示的是全球生育率的一个变化。那蓝色呢，非常深的这种。蓝色呢，它表示的就是非常低的生育率；那比较深的这种红色或者橘色呢，它代表的就是比较高的这种生育率。那其实我们可以看到，在二战之后，五十年代的时候，全球都处于一个生育的一个爆发期。那大量的国家都有非常高的生育率，包括中国在内，我们的总和生育率可能会达到六以上。但是进入到八十年代之后呢，我们看到有大量的国家，尤其是在西欧和北欧，它的生育率其实已经降到了更替水平之下，甚至降到了一点五。之下，那在二零二零到二零二五，根据这个联合国的预测，我们可以看到，除了非洲地区之外，和少数的一些地区之外，全球大量的国家生育率都已经降到了更替水平之下。而到本世纪末呢，我们可以看到，包括非洲在内，可能全球都会面临一个低生育率的问题。那事实上，从这些图我们就可以看出来，人口学家似乎错了。上个世纪七八十年代呢，在欧洲的一些国家，其实已经出现了这种超低生育率。那与此同，同时呢，我们还发现了非常多新兴的家庭现象，比如说，可能大家开始婚前同居，可能大家没有结婚就开始生孩子了。所以呢，我们就提出了这个第二次人口转变的这个框架，试图呢来理解为什么会全球出现这么低的生育率。在全球的这个第二次人口转变之中呢，其实我们就出现了两个生育的洼地。可能大家对于东亚的低生育率是比较熟悉的，但事实上呢，全球还有另外一个生育率非常低的地区，就是。南欧、北欧可能是全球最先下降到一个非常低的生育率水平的一个国家地区，但是事实上呢，如果我们看到二零二一年或者二零二二年在当前的一个状态，其实北欧的生育率在全球的这个发达国家之中，其实属于相对比较高的一个状态。换句话说，它经历了下降之后，在这些年又有所回升。那实际上，全球最低的生育率目前是出现在东亚。中国其实已经在二零二零年的第七次人口普查之中，我们看到中国。的生育率是一点三，那其实最近两年依然在持续的下降。那还包括韩国，在二零二一年已经降到了零点八。我们可能经常在这个媒体上或者一些很有趣的文章就会说，可能几百年之后，韩国人就会从这个地球消失。那这个时候我们就会想问说，为什么全球的两个生育洼地是东亚和南欧？那这些地方有哪些共性呢？第一点呢，就是他们都有非常强的这种家庭主义的传统。那非常强的这种家庭主义的传统会带来。来
什么呢？会带来人们的认知是认为说，一个孩子的出生或者成长，他以后发展的好不好，他其实都是这个家庭的责任。所以这个孩子成长之中所有的成本，他所有的责任都要由这个家庭来承担。所以家庭有更清晰的对于生育的一个成本上的认知，他也承担了更大的一个压力，所以会抑制大家的一个生育的一个倾向。那在这种很强的家庭主义的传统之下呢，也会造成我们看到的东亚社会和南欧社会，其实他家庭福利的支出占他 GDP 的总量，其实相对来说都是比较低的。那讲完这些共性呢，其实我们也会问说，那东亚到底有哪些独特性呢？那在这里面我提出来说，第一个呢，就是我们有很强的教育焦虑；第二个呢，就是我们有很紧密的婚姻和生育的一个捆绑；那第三个呢，就是受到非常强的集体主义的影响。那我们接下来呢，就从数据的角度具体来看，那这三方面的独特性。那首先呢，就是教育焦虑。教育焦虑首先体现在什么方面呢？东亚的父母他对于子女怀有着普遍非常高的教育期望。那这点其实大家很容易理解，父母都非常的望子成龙、望女成凤，他使得他的教育期望并不完全取决于家庭背景。那这张图呢，其实展示的是李望阳老师和谢宇老师他们做的一个研究，他们想看不同国家和不同社会之中，父母他自身的教育水平如何影响到他对于子女的教育的期望。那我们看到这些小点点呢，其实就是父母的教育程度和他对于子女期望的一个，可以认为是一个相关性的一个强弱。那如果这个点点非常靠右的话，就证明它的相关性是比较强的。从这张图上呢，我们就可以看出来，比如说在德国，或者比如说在美国的白人群体之中，我们可以看到这个点点是比较靠右的。换句话说，它的相关性是比较强的。但是在东亚社会之中，比如说我们看到中国大陆的父母对于不同年龄段孩子的期望也好，或者是在中国台湾地区，包括在韩国，那我们看到这些点点都是比较靠左的，就是它的相关性是比较小的。那也就意味着说，其实无论父母的教育程度怎么样，他对孩子的期望都相对来说是很高的。比如说，在华池是甘肃的一个地区，他们去看说父母对于刚出生不久，就是零到二十一个月的孩子，他们的期望是怎么样？我们可以看到，它是无限趋近，非常非常接近于零。那也就意味着说，当孩子刚生下来的时候，我们中国的。家长几乎是普遍都期望他们可以未来取得非常高的教育成就，但是如果你们可能有孩子的话，就会意识到，随着孩子的成长，其实家长可能也会变得稍微理智一点，是吧？所以我们看到，比如说，随着孩子年龄增加了，到了七年级、九年级之后，那其实家长他的期望会没有那么的高，或者说我们的相关性会有一点点凸显。那这种普遍很高的教育期望，它具体呈现或者说它的幅度到底有多大呢？那根据这个二零二零年我们自己做的这个中国家。家庭追踪调查的数据呢，其实可以看到说，如果家长他的学历呢是在本科及以上，那么他平均期望孩子的受教育年限呢大概是十六点九三年。那如果家长的这个教育水平他只有初中及以下，就是比较低的这个教育程度，那么他期望子女的平均受教育年限呢大概是十五点六年，也几乎要完成一个本科的学历，两者仅相差一点三年左右。但事实上我们知道，家长他在本科及以上的教育和家家长在初中及以下的教育，他们本身的教育程度可能差了六年或者甚至更多。那这种非常高的教育期望，它会反映在哪里呢？那最直接的一个反应，其实大家也非常熟悉，就是关于补课，是吧？就是我要花费大量的资源去投资我孩子的一个教育。那这个图呢，是全球中学生一个对于十五岁的中学生做的一个调查。那它展示的呢是不同国家和地区，那孩子十五岁的孩子，他在学校之外每周参。参与的数学辅导的一个时间，那其实我们就可以看到比较深的这个成色，它代表的是说每周参与数学的辅导在四个小时以上的这个比例。那比较浅的这个黄色代表的是四个小时以下的比例。那我们就可以看到，比如说在韩国，是吧？有超过百分之八十，接近百分之九十的孩子，他们每周都会接受数学的课外辅导，并且可能会超过大概五个小时的时间用在数学的辅导之上。那中国大陆呢？我们并没有调查全部的这个地区，选择了北京和我们所谓的包邮区，那还包括中国呃香港和其他的这个东亚地区，我们都可以看到有大量的时间，孩子是投入在了学校的教育之外去进行了这种补课。那除了补课之外呢，那另一个家长教育期望的一个最直接的反应就是我家庭的教育的支出到底是有多少？一方面我们看到这个橙色就是家庭支出，就是家庭在教育上的支出，尤其它不是说在正规教育，而是在课外的这个教育上的。
支出占家庭收入的一个比例。那我们看到的这些点点呢，就是一个一个整体的一个支出，一个绝对的支出换算成美元大概有多少，对吧？那其实我们可以看到，因为很遗憾，这个调查没有覆盖中国大陆地区和一些其他的东亚地区，但是我们可以看到，无论是韩国也好，中国香港也好，中国澳门也好，那其实它的绝对支出相对来说是比较高的。那另一方面呢，其实也占据了家庭收入比较高的一个比例。那为什么呢？我们要关注这个教育焦虑呢？就是因为教育焦虑，或者说教育竞争压力越大，它其实就会直接抑制人们的一个生育意愿。那这个呢，是我们自己做的一个研究。我们想看呢，在地区的层面，是不是这个地区的教育的竞争压力越大，人们的生育意愿就越低？那左边的这幅图呢，其实展示的是说，它的横轴就是我们看到的是一个 GDP 的总量，大概是一个地区的一个发展程度。那它的纵轴呢，就是这一个地区的这个。人们呢平均想要生育的这个理想子女的数量。那右面这幅图呢，它的横轴呢是我们计算的一个教育竞争压力。我们用这个教育培训机构的密度来进行计算。这个密度呢，我们换算成就是说，在这个地区每万名小学生，它大概对应多少个课外的这个教育培训机构。当然，我们这个研究用的是二零一八年的数据，是在我们这个双减政策之前。那其实我们就可以看到，有一些地区，比如说北京，是吧？确实是非常卷。我不知道在座的听众有没有海淀来的。是吧？大家都非常了解黄庄妈妈，那我们就可以看到说，对于北京来说，每万名小学生大概会对应五百到六百个这种课外培训机构，换算出来就是大概二十个小学生就会对应一个课外的这种培训机构。那我们经常会讲说，随着经济的发展，大家就不想生孩子了。那如果我们看说经济发展和生育意愿之间的关系，确实一定程度上是负向的。但是呢，如果相比于教育压力来看的话，其实教育竞争压力或者这种教育。教育焦虑的抑制程度可能是更高的。这个里面给大家举一个例子，比如说这个图里面可以看到的鹤岗，是吧？大家可能对于鹤岗的认知就是那边买房很便宜，五万块钱就可以买一个房子。但是在这个里面，我们可以看到鹤岗的经济发展水平可能相对来说没有那么高，它是一个很小的城市。但是其实鹤岗的教育还是有点卷，鹤岗居民的平均的理想子女数量其实也不是特别的高。那我们就会问说，为什么教育？焦虑会抑制人们的生育意愿。那其实我们会认为，主要通过两个机制。那一个机制呢，就是如果教育非常非常的卷，大家都需要投入非常非常多的教育资源。那其实从家庭、从父母的角度而言呢，他就会想说，那我就尽量少生一些孩子，我可能就把我家庭有限的资源只集中在一个孩子身上，我不想再去生两个或者三个。那另一方面呢，其实我们在考虑生育这件事情的时候，有的时候并不仅仅是考虑我。当下的一个状态，我当下我的收入好不好，我的工作好不好，我能不能养得起孩子？甚至我们会去考虑说，孩子成长之后他会生活在一个什么样的环境？如果可能，我生活在一个教育焦虑这么大、教育竞争压力这么大的一个地方，可能我会想说，那当我的孩子成年之后，他可能也要面临到一个这么这么焦虑的一个环境，那可能我的一个选择就是，我干脆就不生孩子了。第二个呢，我们希望去从解释这个东亚低生育率的。原因呢，叫做这个婚姻和生育的高度捆绑，什么意思呢？就是说，人们可能就像去你去麦当劳、去肯德基买一个套餐一样，可能你买一个汉堡就一定要搭配一个薯条。那所以呢，婚姻和生育的这两件事情呢，它就是非常紧密的被绑定在一起的。一定程度上呢，人们进入婚姻之后，就意味着你一定要生育，或者说呢，生孩子就是人们进入婚姻的一个非常非常重要的一个目标。这张表格呢，展示的是中国、韩国和日本三个。国家第一行呢，展示的是这个二零一零到二零一五年结婚的这些女性呢，她结婚的时间到她第一个出生的孩子之间的一个间隔的一个时长是一个月份。那我们看到中国其实非常短，是吧？只有十一个月。我们讲说九十月怀胎，但是这个中位数是吧？就是十一个月，大家第一个孩子就已经生出来了。那韩国会稍微长一点，也没有长到哪里去，十五个月。日本呢是十八个月。那当然可能有一些她是在结婚之前就已经怀孕的一。一个状况，但是可以看到，我们的这个婚育间隔依然是非常短的。那除了这个非常快速的大家开始生孩子之外呢，那我们也可以看说，在一年之内，中国其实就已经有大概超过一半的这个女性，就你结婚了一年之后，就超过一半就已经生了孩子。那中国和韩国在两年之内，那可能有超过。
大概有四分之三的女性可能都生育了子女，所以就是我们可以看到这种高度的捆绑，这种婚育捆绑呢，它还反映在说不结就不生。其实我们知道，全球的结婚率都在下降，不仅仅是中国，不仅仅是东亚，但是为什么这种全球结婚率的下降就对东亚社会产生了最强烈的影响？其实一个原因就在于说，在东亚社会，婚姻依然是生育最最最最重要的一个基础。如果我们不结婚，我们就不生孩子。那这张图呢？横轴展示的是一个 GDP， 就是一个经济发展的一个程度；纵轴呢，就是展示的是一个婚外生育的一个比例。也就是说，在当年出生的新生儿之中，有多少的比例，他的父亲和母亲是没有婚姻关系的。那我们可以看到呢，在中国大概可能有百分之十左右；那在日本和韩国，其实相对来说是更低的，可能只有百分之三、百分之四。那和中国处于同样的经济发展水平的一些，比如说我们看到了拉美国家。墨西哥或者智利，我们可以看到，可能有百分之七十、百分之八十的孩子都出生在婚姻制度之外。那包括一些东欧国家，比如说匈牙利，比如说波兰，我们也会看到有更高的比例的孩子，他是出生在这个非婚姻的家庭之内。那和日本和韩国的这个经济水平相类似的这个国家，一些呃欧洲的国家、呃发达国家，我们也可以看到，它其实是有更高的这个非婚生育的一个比例。那除了我们看到，就是说你不结就不生孩子。那为什么它会影响到这个我们讲的这个生育率的一个下降呢？因为我们在前面其实已经看到了，无论中国也好，韩国也好，日本也好，其实东亚社会大家都在不断推迟进入婚姻的时间。除了推迟之外呢，其实也有更多的人选择了不结婚。那在这种背景之下，它一定一定就会带来生育率的一个非常快速的下降。那还有一点呢，就在于说，那中国看起来好像还是有百分之十左右的这个非婚生育的比例啊。那是不是我们可能在未来也会有？有一些上升呢，其实可能并不是这样的，因为还有一点就在于说，生了还要补结。那这个呢，是我们看到的是不同的出生年份的这个女性，就是出生在不同的七零后、八零后、九零后的女性，她在婚前生育的一个比例，就是结婚之前我已经生了孩子的一个比例，大概可能有百分之六、百分之六左右。但是我们会看到，那有超过一半，大概她在生了孩子一年之内，她就赶紧去补上了这个结婚，对吧？然后呢，三年之内呢，可能三分之二也都赶紧。去结婚了，所以婚姻依然是生育的非常非常强烈的一个基础。那还有一点呢，关于生育捆绑或者我们说生育和婚姻两者非常高度的结合在一起的一个体现呢，在于说，在我们选择结婚的对象和选择生育对象的时候，我们几乎选择了几乎采用了一样的标准，或者一定程度上呢，我们对于要跟谁生孩子的这个生育对象的标准呢，是高于我们对于婚姻结婚的这个对象的这个标准。那其实它很大程度上受到我们提出的就是中国家庭的这种子女中心主义的影。影响就是，无论我是要形成家庭也好，家庭的延续也好，家庭的资源流向也好，它其实都是在。在向着子代的方向去流动的，那这个呢是我们自己做的一个研究。我们其实做了两个实验，我们想探讨说中国人到底采用什么样的标准去选择结婚的对象。我会问你说，这样的一个对象，你跟他结婚到底理想不理想？那以及呢，采用什么样的标准去选择一个生育的对象？就这个人，他作为你孩子未来的这个父亲或者母亲，到底理想还是不理想？那其实从这个图呢，我们可以看出来，就是这个点点，如果他在这个虚线右侧的话，他会有一个正向的一个效应；如果在左边的话，显示它是有一个负向的效应，那它的这个离这个呃虚线的这个长短，其实就反映出来它的效应到底有多大。那一定程度上呢，我们就可以看到，在中国，其实人们选择这个结婚对象和选择生孩子的对象的标准几乎是一样的，并且呢，可能我们对于生孩子的对象的标准可能是更高的。可能大家都是这个中国的背景，大家会觉得说啊，这不是废话吗？当然了，我跟这个人结婚，当然是要跟这个人生孩子了，这个标准有会有什么差别？吗？但事实上，可能只有在我们东亚社会或者在东亚的语境之下，我们才会看到这么严格一致的标准。比如说呢，这本书是两位美国的社会学家，他们在一个美国的一个街区做了非常长时间的这种参与的观察，并且访问了非常多的单亲的母亲。他们希望去理解说，为什么美国有这么多的女性，尤其是可能底层的女性，她选择了在婚姻之外生育，她就是没有结婚，她就生下来孩子。
并且可能在生下孩子的非常长的一段时间，他都没有跟他生孩子的这个对象去结婚，或者很长时间他都没有进入婚姻。那其实他们得到的一个发现就是说，对于这些女性而言，对于婚姻对象，就是我要跟谁结婚的这个对象，对于他的要求其实是远远高于生育对象的一个要求。对于他们来说呢，可能生孩子那是对于自我的一种要求，只要我在当下我的状态满足了，我认为我可以抚养好这个孩子。那么孩子就是我生命的一个延续，所以我对于孩子可能也没有那么高的要求，我也不要求孩子的父亲一定要是一个长相非常好，或者工作非常好，或者智力非常高的人，因为我对于孩子可能也没有那么高的要求，他只要是可以健康快乐的成长就可以，但并不一定是要一个非常非常精心打造的一个作品。但是对于结婚的对象呢，他们可能会认为说，这是对于一个成年人的要求，我会要求你有经济能力，我会要求你认真负责，会要求。你忠诚，所以他会采用一个更高的一个标准。可能他们可以选择跟一个没有那么理想的人生孩子，但是呢，他可能会在后续很长时间以非常严格的标准在挑选这个结婚的对象。所以用他们自己的话来讲呢，就是孩子是必需品，但是婚姻是奢侈品。所以呢，可能如果我们看到在东亚社会依然有这种非常严格的婚姻和生育的捆绑，所以我们就会面临到一个非常低的生育率。那当然，在这里讲这个并不是。鼓吹大家说一定要选择非婚生育，只是说可能我们可以看到这样的一种可能性，因为前几年好像大家在网上一旦聊起来生孩子这件事情，那可能大家就会说不婚不育保平安。但是这两年呢，我会发现说，其实大家的这个论点其实也会发生了一些变化，有更多的讨论，比如说在讨论去父留子这件事情，对吧？那其实呢，它也是一种可能性。女性她如果真的做好了这种准备，那其实她可以是在婚姻之外选择生育。这件事情的，只是说，在我们有这么这么严格的婚育捆绑的这种社会规范之下，他可能不敢走出这一步，可能更多只是停留在网上的讨论，又或者可能我们社会没有提供非常好的这种福利的支持和制度的支持，来支持这种婚外生育的一个选择。那第三个呢，我要我要去讲的就是为什么东亚社会会面临非常非常低的生育率呢？就是我们受到了这种很强的集体主义的影响，使得呢我们其实会经历非常非常同质化的生命历程事件。我们都知道，可能要受教育，然后再工作，然后恋爱同居，然后再结婚，再生孩子。那这是一个次序。那除了这个次序之外呢，其实我们也有非常非常严格的这种社会时钟，对吧？大家可能从小到大听的非常多。的一句话就是什么年龄就要做什么样的事，是吧？我讲了这句话，可能很多人已经开始窒息了，是吧？那就意味着说，你和你同时出生的这一代人来说，你们就是从生到死都要卷，对吧？你们要持续的竞争，你们要现在一起高考，然后又一起找工作，现在就业也很难，然后要一起去谈恋爱，一起结婚，然后生出来的孩子之后，孩子又要在一起去竞争。那其实这种非常非常同质化的生命历程呢，会使得大家非。非常的焦虑，然后呢，压力也会非常的大，还会造成的一个现象就是在于说，一旦你错过了这些生命历程事件，如果你没有在所谓的正确的年龄做正确的事情，你仿佛就被这个社会落下了，对吧？你没有办法再追赶上去。一旦我错过了这个时间，可能我没有找到很好的工作，我就没有办法找到很好的结婚对象，或者我错过了这个大家都认为我应该去进入婚姻的年龄，可能就没有办法这么顺利的进入。入到婚姻之中，那由于不结婚就不生孩子，对吧？那可能也会带来我们观察到的生育率的一个下降。那这种集体主义的这个影响，其实从数据之中我们也是可以看到的，对吧？比如说，这个是我们做的一个研究，我们就去看不同国家的男性和女性，就是出生在不同年份的男性和女性，他结婚年龄的中位数和他的一个标准差，标准差就是一个他变动的一个范围。那其实我们可以看到，一般来说我们会认为说，平均的这个。结婚的年龄越晚，对吧？大家的变动范围是越大的。你可以十八岁结婚，你也可以五十岁结婚。但是事实上，从这个数字我们可以看出来，比如说在日本，他的男性的呃平均结婚年龄，比如说在这个一九六零到六四年出生的这些男性之中，他其实是超过了美国。但是我们可以看到，他的变动幅度是更小的。甚至随着时间的推移，在更年轻的这些日本男性之中，他的这个变动幅度还下降了，是吧？他的标准差从五降到了。
二点八，也就是说这个社会越来越严格，它的变动的幅度越来越小，大家结婚的时间越来越同质化，可能就都集中在这两三年的这个年龄范围之内去结婚。那类似的，我们看到中国的女性、韩国的女性，如果和其他美国或者欧洲国家的男性和女性去进行对比的话，我们也可以看到这种非常非常同质化的在婚姻上的生命历程，包括说我们看到的结婚之后非常快速的一年之内、两年之内就要把这个孩子生出来。如果你没有生出来，也会承受到非常多的这种社会的压力。其实也是在这种集体主义的影响之下带来的同质化的生命历程事件。那刚才讲到了东亚的这种共性，那中国的低生育它到底有哪些独特的特征呢？那一个非常独特的特征就在于说，我们其实执行了非常严格的计划生育四十多年，那使得大家其实已经失去了大家庭的想象。那这张图呢，为大家展示的是不同国家、不同社会呢，他们就是人们想要理想想要生育多少个孩子数量的一个分布。橘色呢，其实代表的是只想要生一个孩子的一个比例。那我们看到，在中国大概可能有四分之一的比例是只想要生一个孩子，大家觉得太正常了，是吧？我们经常讲说只生一个好，独生子女好，对吧？但是事实上，如果从国际比较的角度来看的话，其实这件事情没有那么正常。因为比如说韩国和日本，尤其是韩国，它的生育率即便已经下降到这么低的程度之下，我们可以看到，只有非常非常非常少的人，他只想要生一个孩子。那这是其中一点，计划生育对于大家生育观念的一个塑造。那还有一点呢，就是我们其实已经失去了想象有非常大的家庭的这个能力。比如说，我们看到日本，那大概其实有一半的女性，她可能都想要生三个及以上的孩子，但是在中国可能只有不到百分之十。我上课的时候经常问我的学生，我说：“你们有没有了解中国，或者你在你的成长过程之中，你接触到的啊最普遍的或者最典型的三孩家庭是什么？”我觉得大家也可以想一下哈。但是我的学生给我的答案就是“家有儿女”。其实可能大家都非常难以想象到，我们在有这种非常大的家庭，我们已经丧失了这种想象。那从中国内部的角度，其实我们也能看到类似的一个模式。那这张图呢，这个橘色的这个条。显示的就是这个中国不同省份的一个生育的水平、生育率。那这些点点呢，就显示的是不同省份它平均想要生育的子女的一个数量。那我们其实可以看到，东北地区它一方面生育率是很低的，另一方面大家的生育意愿其实也是非常非常低的。那其中一个原因其实又跟计划生育政策有关，因为东北有大量的国企。那在这些国企之中呢，其实它计划生育政策的执行是非常非常严格的，所以我们有非常大量的独生子女家庭。这种。关于生育观念的这种。这种塑造其实它是一代一代的传承下来。如果你成长在一个周围都是独生子女、都是小家庭的一个环境之下，其实你就会认为这种小家庭是非常理想的。那一个非常典型的例子，我不知道大家看没看过这个《乡村爱乡村爱情》是吧？东北的这个这个电视剧。那其实，在《乡村爱情》之中，我们看到这个老一辈的家庭，除了谢广坤之外，都只有一个孩子，对吧？就即便是在东北的农村，其实独生子女也是非常非常普遍的一个现象。那除了我们看到的这种地区差异呢，我们还可以看到代际之间的差异。在座可能有非常多都是九零后、零零后。那我们可以看到，在最年轻的这个出生的队列之中，就是九五到两千零三年出生的这个群体之中，有更高比例的男性和女性，他们都只想要生一个孩子，以及女性她不想要生孩子的比例也非常高，大概有五分之一都不想要生孩子。那另一方面呢，就是他们想要生三个孩子的比例是极其的低，跟他们父母的出生。队列相比，其实，在他们六零后、七零后，其实他还是可以想象这种大家庭的。但是呢，在这个八零后、九零后、零零后，其实已经完全丧失了这种大家庭的想象。那这个呢，是造成中国低生育率的一个更独特的一个原因。那除了我们刚才谈到的这一方面之外呢，那中国目前面临的低生育率的一个更独，另一个非常独特的一个原因呢，就在于说，其实我们并不是因为生育意愿的一个快速下降而带来的生育率的走低。而是因为我们生育实现率的一个快速下降。那什么叫做生育实现率呢？简单来说，它就是我们实际生育出来的数量除以我们想要生育出来的数量。那当这个实现率大于一的时候呢，其实它代表的是人们有这个没有满足的避孕的需求。那当这个实现率小于一的时候呢，它其实反映出来的是我有没有满足的生育意愿。我想要生两个，但是我只生了一个。那中国的一个特殊之处在哪里呢？在于我们说。
之前中国的生育率可能还可以，不是特别高，但是可能也是一点五、一点六。但是在这个二零二零年第七次人口普查的数据出来之后，我们突然发现说，中国就进入了极低生育率的国家，中国的生育率只有一点三。那到底发生了什么呢？那其实从这个图我们可以看到，蓝色呢代表的是他理想生育子女的这个数量，那红色呢代表他实际生育的一个数量。那这些点点呢，就是我们刚才讲到的一个生育的一个实现率。那我们就会发现，在二零一八年到二零二零年，其实中国经历了生育实现率的非常非常快速的一个下降，大概下降了百分之十几。那在其他的工业化国家之中，那可能这一个幅度都是要经历十几年、二十几年才会经历的一个过程。那为什么实现率这么重要呢？就在于说，其实对于个体而言，生育意愿其实是非常难以改变的。我觉得大家可能都有同感。是吧？我们可能每天在呼吁年轻人要多生孩子，年轻人其实可能会有更多的反弹。所以在这种生育意愿是非常难以改变，或者是非常难以提高，它可能下降是更容易一点。在这种情况之下，如果很多人他的生育意愿不能够被实现了，我们必然会面临一个生育实现率的一个下降。那中国之前的生育实现率是比较高的，有百分之九十。但是如果比如说中国降到了日本和韩国的水平，甚至美国的水平，百分之五十，百分之四。四十，那我们只会面临一个更加更加低，甚至比韩国和日本更低的一个生育率。比如说，我们看到这张图上，韩国和日本虽然它的生育率非常低，但是它其实生育意愿相对来说还是挺高的。所以，如果它有非常非常大力的措施，它去满足大家的生育意愿，它去使得大家可以实现它的生育意愿，它依然有更大的一个空间去提高。但是在中国当下的背景之下，可能在比较短期的一段时间之内，我们的上上限也只有如此了，是吧？我们很难再去提高了。那什么因素，或者说我们还可以做一点什么呢？哪些因素可以对生育实现率有一些激励作用呢？这也是我们自己做的一个研究。我们想要去探讨说，有哪些因素会使得大家可能生育的可能性会提高一些？那其实我们提供了一些条件，也是做了一个实验。那这个结果呢，就显示说，那如果有这个长辈来带孩子呢，他对于生育的这个促进的效应，相当于说这个家庭的年收入大概增加十二万，是吧？也就是每个月大概会。增加一万块钱左右，其实和我们在市场之中，比如说北上广这种一线城市看到的这个育儿嫂的价格几乎是相当的。所以在中国的家庭之中，其实长辈的照料支持其实是非常非常重要的，在育儿上面，对吧？但是其实我们现在又面临到这个延迟退休的一个问题，所以到底是顾老还是顾小，是吧？其实也是我们目前面临的一个困境。那除了我们看到的这种家庭的照料之外呢，市场化的育儿照料其实也是非常重要的。如果你家庭的附近有这个价格比较低的这些质量比较好的这些托幼的机构呢，其实它对于这个生育的刺激效应也大概相当于家庭年收入增加十四万左右。所以呢，在我们。一直在讲说，对吧？我们二零二一年啊、呃，开放了这个三孩政策之后，我们一直希望去鼓励生育。那到底我们怎么样去鼓励生育呢？我觉得其实是有两个非常重要的前提，一个就是女性友好，一个就是儿童友好。那其实我们不可以否认的是说，生育的大量的成本也好，或者生育带来的负面影响，其实都是由于这个生育的主体，也就是由女性她们来主要承担的。所以，更多的是要从政策上，从社会，从政策，从从制度的角度去为他们提供一些扶持，不会让女性因为生育就没有办法找到工作，或者是因为照料子女可能没有办法在职场之中有非常多的发展。我们需要通过政策的层面，通过社会和国家的层面去弥补这些因为生育带来的这个成本也好、损失也好。那另一方面呢，就是我认为一定一定要在家庭之中推动性别平等，这个的作用可能是更大的。那另一方面呢，就是我们其实还要营造一个儿童友好的。环境，我们每天都可以在新闻上看到大量的这种冲突，比如说关于上厕所，对吧？比如说高铁之上儿童吵闹，比如说饭店之内儿童跑来跑去，那这个。它究竟是到底是什么造成的？它是不是因为这些家长没有把孩子带好，或者是这些没有孩子的年轻人，是不是他的容忍程度太低了，他太自私了？我觉得可能既不能去怪家长，不能去怪儿童，也不能去怪这些人。我觉得更多的是在我们社会的层面，没有营造一个儿童友好的环境，没有给他们提供更好的一些活动的空间，没有提供足够的资源。比如说，我们可能没有提供足够的母婴厕所，我们在高铁之上没有一个儿童专用的一个车。车
厢，就让这两部分人直接产生了这些冲突。所以，无论是从硬件的角度也讲，呃也好，还是从我们观念的角度也好，其实是要提供这种儿童友好的环境，才不会产生这种厌童的这种情绪。那除了这一点之外呢，我也想提到的就是，我们不要过分强调个人和家庭的责任，尤其在生孩子和养孩子的方面，包括刚才提到的厌童的现象，其实有非常多的人会讲说啊，如果你的家长没教育好你，我就来教育你，是吧？我会替你的社会会替家长来教育你。但是事实上呢，他也是在无限的强调父母对于子女的一个责任。当然，我们在中国的语境之下，大家觉得就是这样的呀。但是事实上，孩子或者儿童或者新生儿，可能整个社会都对他是有责任的。个体和家庭，父母当然是有责任，但是他们也没有办法去负全部的责任。包括如果我们在这种非常强的家庭主义的传统之下，我们过分强调个体和家庭的责任，就会出现一种论调。大家在网上可能经常会看到，就会说穷人就不要生孩子了，对吧？因为家庭要无限制的为孩子投入。如果你不能给孩子投入刚才提到的非常好的教育资源也好，你不能给孩子提供非常好的环境也好，你就不要生孩子了，你不配生孩子了。这其实也是一种社会达尔文主义。所以在我们用数据的角度也好，在论证的角度也好，在认清了说中国面临低生育率的这些原因之后，如果我们依然想要去提高生育率，其实更多的是应该让国家和社会和政府去承担更多的责任。那非常感谢大家，我今天的分享就到此为止啊！提前祝大家二零二四年快乐。<笑>